विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे आता ऑसिलेशनचे आयएमपी क्वेश्चन देतोय मी स्ट्रॅटेजी आपले अशी आहे की थिअरी इंपॉर्टंट क्वेश्चन जे 100% परत परत विचारले जातात तेवढेच करायचे ओके लाइन टू लाइन फिजिक्स मध्ये वाचत बसायची वेळ नाहीये ओके पण फॉर्म्युला सगळे परफेक्ट करायचे जेने करून एमसीक्यू असतील ओके न्यूमेरिकल असतील आणि व्हेरी शॉर्ट आन्सर मध्ये जर काही न्यूमेरिकल बेस्ट क्वेश्चन असतील ते जमले पाहिजे मी आपल्याला स्ट्रॅटेजी मध्ये काय सांगतोय फॉर्म्युलेज करायचे परफेक्ट बर तुम्ही म्हणाल मग थिअरी कमी इन फॉर्म्युले जास्त कसं काय एक लक्षात घ्या सीईटी ला 50 प्रश्नांपैकी 40 न्यूमेरिकल असतात मग मला सांगा या स्ट्रॅटेजीचा फायदा होणारच ना पण मी तुम्हाला काय सांगितलंय थिअरी क्वेश्चन करायचेच ना मग कुठले थिअरी क्वेश्चन करायचे पटकन सांगतो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम हा पहिला थिअरी क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम त्याचाच वापर करून एक्सप्रेशन फॉर ऍक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आता एक लक्षात घ्या तुम्ही पुस्तकातले करायला गेला ना लवकर कळणार नाही तुम्हाला मग याच्यासाठी मी व्हिडिओ तयार केलेलेच होते अगोदरच तयार केलेत लक्षात घ्या 10-15 मिनिटाचा एक एक व्हिडिओ आहे याचा सेपरेट व्हिडिओ आहे याचा सेपरेट आहे प्रत्येकाचे सेपरेट व्हिडिओ आहेत लक्षात घ्या बघाच पुढे कायचं कुठं चॅनल वर तर 700 चे व्हिडिओ आहेत ना मग मी तुमच्यासाठी डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक प्रोवाइड करतोयच हे लक्षात घ्या ओके आता ऐका यातला सगळ्यात महत्त्वाचं वाटतंय मला सिंपल पेंडुलम हम्म त्याच्या पीरियोडिक टाइमचं एक्सप्रेशन त्याच्यानंतर डिस्कस एनालिटिकली कॉम्पोजिशन ऑफ 2 एसएचएम याच्यापेक्षा ना हा महत्त्वाचा आहे हा तर कराच बर का एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी आणि त्याचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आता ग्राफ म्हणजे ते एका खाली एक तीन नाहीत ग्राफ काढायचे लक्षात घ्या एकाच ग्राफ मध्ये एक एनर्जी इंक्रीज मॅक्सिमम वरून मिनिमम पुन्हा इंक्रीज होते दुसरी मिनिमम वरून अशी इंक्रीज होते असे दोन पॅराबोलिक पाथचा ग्राफ आहे तो तुम्हाला ड्रॉ करायचा लक्षात घ्या ओके आता हे तर सांगून झालं माझं दोनच मिनिटात आयएमपी क्वेश्चन कुठले तुम्ही स्क्रीनशॉट पण काढून ठेवला असेल मग आता पुढचा व्हिडिओ बघायचा का बघावंच लागेल का इथून पुढे मी न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करणार आहे ओके फॉर्म्युले तुमचे घेणार आहे आणि मी त्यासाठी क्वेश्चन बँकचा वापर करणार आहे क्वेश्चन तुमच्या समोर असेल मी तुम्हाला त्याचं एक्सप्लेनेशन देत जाईन लक्षात घ्या ओके मग एमसीक्यू मध्ये दुसरी एमसीक्यू बघा तुमच्या समोर आहे अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एम्प्लिट्यूड ए आहे अँगुलर वेलोसिटी ओमेगा आहे आता ऐका माझं असं असेल क्वेश्चन आहे तुमच्या समोर बघा मॅक्सिमम वेलोसिटीचा फॉर्म्युला असतो ए ओमेगा चला ए कॅपिटल काढूया त्यांनी कॅपिटल दिलंय ए ओमेगा आणि ऍक्सेलरेशन जर मॅक्सिमम असेल त्याचा फॉर्म्युला असतो ए ओमेगा स्क्वेअर मी तुम्हाला सांगू का न्यूमेरिकल याच्यावरती पुष्कळ आहेत पुष्कळ न्यूमेरिकल आहेत इथे न्यूमेरिकल कुठे दिलंय प्रॉब्लेम नीट बघा त्यांनी फक्त रेशो विचारलाय मॅक्सिमम वेलोसिटी टू मॅक्सिमम ऍक्सेलरेशन याला यानं डिवाइड करा याला यानं डिवाइड केलं की ए तर कॅन्सल होईल ओमेगा हा स्क्वेअर कॅन्सल होईल 1 अपॉन ओमेगा येईल ऑप्शन बी करेक्ट आहे आला का ध्यानात मग पहिले दोन फॉर्म्युले लिहून घ्या मॅक्सिमम वेलोसिटी आणि मॅक्सिमम ऍक्सेलरेशन नेक्स्ट जो क्वेश्चन आहे लक्षात घ्या नेक्स्ट क्वेश्चन बघा तो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन सेकंड पेंडुलम पेंडुलम है मास ऑफ द बॉब इज 50 ग्राम इट इज रिप्लेस्ड बाय 100 ग्राम मास इट्स पीरियड विल बी एक्चुअली सांगू का सेकंड पेंडुलमचा पीरियोडिक टाइम 2 सेकंद असतो पण सिंपल मी तुम्हाला आताच बोललो सिंपल पेंडुलमचा पीरियोडिक टाइमचा एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट आहे ते आहे 2 पाय अंडर रूट एल अपॉन जी आता मला सांगा ते लेंथ वर डिपेंड आहे मास वर थोडीच डिपेंड आहे मग त्यामुळे होणार काय मेन पॉइंट असा होणार की तिथे काहीही चेंजेस होणार नाही सेकंड्स पेंडुलमचा पीरियोडिक टाइम सुरुवातीला किती सेकंद असतो 2 सेकंद मास इंक्रीज करा तो 2 सेकंद राहणार आहे मग तुम्ही ऑप्शन चेक करा ऑप्शन बी करेक्ट आहे सोपं वाटतंय ना कांसेप्ट क्लियर करा सगळं सोपं वाटतंय रे लक्षात घ्या आता मी तुम्हाला सांगतो तुम्ही पाचव्या एमसीक्यू कडे परफेक्ट लक्ष द्या आता पुसायला नाही पाहिजे असं मला वाटतंय कारण हेत मगाशीच फॉर्म्युले मला वापरायचे आहेत मी पाचवा न्यूमेरिकल तुम्ही वाचा व्हिडिओ पॉज करून वाचा ओके आता मी एक्सप्लेन काय करतोय बघा की जर मी v मॅक्सिमम मॅक्सिमम वेलोसिटीला मॅक्सिमम ऍक्सेलरेशन ने डिवाइड केलं तर मला 1 अपॉन ओमेगा मिळतो मगाशीच आता बघितलं पण ओमेगाचा फॉर्म्युला असतो 2 पाय अपॉन t मी तो ओमेगा चा फॉर्मूला 2 पाई अपॉन t ते t मी वर लेतो मैं माला सांगा तुम्हाला मैक्सिमम वेलोसिटी दिलेली आहे 10 
मैक्सिमम एक्सेलरेशन दिल है थर्टी वन पॉइंट फोर पाय ची वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर टू घो तो आम्मी चेक करना ओके अस एक सुपरवाइजर मॉडरेटर ते मंडले होते अरे पण मला सांगा ना आता किती तरी ठिकाणी मी ऑब्झर्व केले आता त्यांनी जर आपल्याला ऍक्सेलरेशन थर्टी वन पॉईंट फोर दिलं असेल तर पाय चालू थ्री पॉईंट वन फोरच घ्या नाही तर का सॉल्व्ह करणार तुम्ही लक्षात घ्या शेवटी अप्रोक्सिमेट व्हॅल्यूच घ्यायचे ना आपल्याला म्हणजे मी तुम्हाला सांगू का बघा हे टू पाय ना इकडे मल्टीप्लाय करणार पायची वॅल्यू थ्री पॉईंट वन फोरच घ्या लक्षात घ्या मॅक्सिमम ऍक्सेलरेशन टेन दिलंय आणि सॉरी मॅक्सिमम व्हिलॉसिटी टेन टेन दिलंय आणि ऍक्सेलरेशन थर्टी वन पॉईंट फोर दिलंय आणि पिरियड टाइम विचारलंय बघा याचा प्रॉडक्ट दहा मल्टीप्लाय केला थर्टी वन पॉईंट फोर होणार याला हे कॅन्सल होणार दोन सेकंड ऑप्शन बी करेक्ट आहे तुम्ही चेक करा आता मी तुम्हाला सांगू का लक्षात घ्या आता नेक्स्ट जो प्रॉब्लेम आहे तो फळ्यावर आहे तुम्ही बघा वाचा सहावी एम सी क्यू आहे लक्षात घ्या ती ओके काय दिलंय मी पण वाचतो मग द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ इट्स ऍम्प्लिट्यूड सीईटीसाठी महत्वाचा पॉइंट आहे म्हणजे बघा काय की डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ ऍम्प्लिट्यूड मी स्मॉल ए हे नोटेशन वापरतो बरं का लक्षात घ्या स्मॉल ए कॅपिटल वापरलं होतं बरं आहे कारण स्मॉल ए आपण चला ऍक्सेलेशनसाठी वापरूया आणि कॅपिटल ए म्हणजे आपण ऍम्प्लिट्यूड म्हणूया आपण हा ठीक आहे ओके नंतर त्यांनी काय दिलंय की पोटॅन्शियल एनर्जी थ्री जूल असेल तर कायनेटिक एनर्जी विचारलेली आहे पोटॅन्शियल एनर्जी किती आहे थ्री जूल आणि विचारले काय सॉरी टोटल एनर्जी विचारले आता पोटॅन्शियल एनर्जीवरून टोटल एनर्जी मला फाइंड आउट करायची आहे ऐका टोटल एनर्जीचा जो फॉर्म्युला असतो ना तो हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर असतो चला हा फॉर्म्युला आहे टोटल एनर्जीचा ठीक आहे पोटॅन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला असतो हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर ओके एक्सची वॅल्यू ए बाय टू आहे इथं पुट करतो मग ते ए स्क्वेअर बाय फोर येणार बाय फोर मी इथं बाजूला लिहितो ओके बाय फोर मी एम सी क्यू आहे ना शेवटी कच्चच करतोय मग मला सांगा पोटॅन्शियल एनर्जीला मी या फोर न मल्टीप्लाय केलं तर काय उरतंय ब्रॅकेटमध्ये हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर तीच टोटल एनर्जी आहे मग मला सांगा पोटॅन्शियल एनर्जी किती आहे तीन जूल आहे ना तीन जूल आहे त्याला चार न मल्टीप्लाय करा चेक करा अॅन्सर बारा जूल बरोबर आहे बरोबर आहे बरं बोर्डला आलं तर काय करणार असंच करायचं लक्षात घ्या काय इश्यू आहे टोटल एनर्जी सेपरेट काढून ठेवा एक सिक्वस टू ए बाय टू ही व्हॅल्यू पुट करा फ्रॉम ह्याला इक्वेशन वन वन आणि फ्रॉम वन या ठिकाणी व्हॅल्यू टोटल टाका आलं का ध्यानात ओके आता नेक्स्ट क्वेश्चन जो आहे सगळेच क्वेश्चन मला इझी इझी आणि इझीच वाटत आहेत लक्षात घ्या काहीही कठीण नाही आहे लक्षात घ्या पण आता दोन मार्काच्या क्वेश्चन मधला पहिला क्वेश्चन स्क्रीनवरती येतो बघा ओके पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एस एच एम ऑफ ऍम्प्लिट्यूड फायव्ह सेंटीमीटर दिले मला डाटा लिहायचा आहे लक्षात घ्या आणि एक सांगतो मी प्रत्येक व्हिडिओत बोलतोय बरं का की क्विल ॲपमध्ये त्यांनी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून दिले त्यातले फॉर्म्युले आहे तसे पाठ करून का डिराईव्ह करायला शिका थोडेफार पण त्यांची मेथड बघा ना की पहिल्यांदा गिवन नंतर टू फाईंड फॉर्म्युला टू बी यूज इन कॅल्क्युलेशन ही इंजिनिअरिंगची मेथड आहे हे लक्षात घ्या ओके बरं बघूया आपण आता ॲम्प्लिट्यूड फायव्ह सेंटीमीटर दिले ए इक्वल्स टू फायू इंटू टेन रेस टू मायनस टू मीटरमध्ये कन्व्हर्ट करा ना पिरियड टू सेकंड कॅपिटल टी दोन सेकंड दिलाय फाईन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल म्हणजे व्ही विचारलंय व्ही पण कधी वेन ॲक्सिलरेशन असं लिहूया ॲक्सिलरेशन इज हाफ ऑफ इट्स मॅक्सिमम व्हॅल्यू हाफ ऑफ इट्स मॅक्सिमम व्हॅल्यू मी काय करतोय लक्ष घ्या ओके समजून घ्या ॲक्सिलरेशन इज हाफ ऑफ इट्स मॅक्सिमम व्हॅल्यू दिले ना त्यांनी याच्यावर मी ना डिस्प्लेसमेंट काढतो ॲक्सिलरेशनचा फॉर्म्युला आहे ओमेगा स्क्वेअर एक्स हाफ हाफ आणि मॅक्सिममचा फॉर्म्युला आहे ए ओमेगा स्क्वेअर ए म्हणजे ॲम्प्लिट्यूड कॅपिटल घेऊया ए ओमेगा स्क्वेअर ओमेगाला ओमेगा स्क्वेअर काय होईल काय असेल अरे एक्स चॅल्यू ए बाय टू मिळाली सोपं झालं ना एक्स चॅल्यू काय मिळाली ए बाय टू मग विलॉसिटीचा फॉर्म्युला असतो प्लस मायनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर ऐका ओमेगाचा फॉर्म्युला मी टू पाय अपॉन कॅपिटल टी पुट करतोय ओके अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर बाय फोर ओके आणि याच्या पुढचं कॅल्क्युलेशन आपल्याला करायचं आहे लक्षात घ्या म्हणजे फोर मायनस थ्री बाय असं येणार थ्री बाय फोर ए स्क्वेअर 
तीच वैल्यू टू सैकंड टू लू कैंसल पाय उरल आता पाय इतना कुछ पूरा संबंध नहीं है मैं पाय वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर टू पुट करा का हरकत नहीं रूट थ्री ची वैल्यू का वन पॉइंट सेवन थ्री टू हे लक्षा गया ओके आता मी तुम्हारा संगत है बाहान ऑलरेडी मी का लक्षा गया कि नुस्ती तुम्हारा एक सुरुआत करूँ दिल तुम्हारा फॉर्म्यूले तैयार कराए लक्षा गया आता तरी मी का करते है तीन मार्का पेला क्वेश्चन घायछा है कारण तो अतिशय अतिशय महत्वाचार है लक्षा गया मी तुम्हारा आता संगत ब सिंपल पेंडुलम ओके मैं ये ऑलरेडी सेपरेट सेपरेट वीडियो तैयार के लिए न्यूमेरिकल्स घूम मैं इत नहीं और इतल मज काम का है कि तुम्हारा आई एम पी क्वेश्चन देना तुम्हारा कराए ला ओके अपन जर दो दिन तीन तीन तासा तुम्हारा प्रोवाइड करना है मैं सका केमिस्ट्री दुपारी मैथ्स अंदर फिजिक्स अस दे तुम्हारा कराएं है ओके आता बगा सिंपल पेंडुलम पहला क्वेश्चन तीन मार्का है कि पीरियोडिक टाइम तरह फॉर्म्यूला टू पाय अंडर रूट एल अपॉन जी आता ऐसा मज क्लिअरली संगत लेंथ इन्क्रीज के लिए ओके पीरियड ऑफ पीरियड पे इन्क्रीज होना ना लेंथ इन्क्रीज के बैका मज मैं संगत का मैं लिखित है क्या बह टी प्रपोशनल टू रूट एल बाकी वैल्यू कॉन्स्टंट है ना आता प्रॉब्लम दिल है क्या तेने बगा कि लेंथ तो फोर्टी फोर सेंटीमीटर इन्क्रीज करता है पीरियड ट्वेंटी पर्सेंट ने इन्क्रीज होता है ये तो ठरले हो तो मैं तुम्हारा जस्ट एक्सप्लेन नर कर बता आता लगे है का मज टी टू ची वैल्यू वन ट्वेंटी पर्सेंट ऑफ टी वन एन कारण ट्वेंटी पर्सेंट वाड़ी मैं सुरुआत हंड्रेड पर्सेंट आते ट्वेंटी पर्सेंट इन्क्रीज जाए कि वन ट्वेंटी होना मैं जरा टी वन अपॉन टी टू रेशो पाजे अल आता समझू गया मैं जरास इत हाँ लिखो हाँ मग टी टू इक्वल्स टू वन पॉइंट टू टी वन एना पन वन पॉइंट टू ऐवजी है सोप पड़े अपने वन ट्वेंटी बाय हंड्रेड मैं हंड्रेड मैं इकड़े घतो ओके हंड्रेड वन ट्वेंटी खाली एना एंड दैट इक्वल्स टू टी वन अपॉन टी टू बर यल टू ची वैल्यू यल वन पेक्षा फोर्टी फोर ना चाहते है मैं ये अपन फॉर्म्यूला कसा तैयार करना है जरा तुम्हारा कॉन्स्टंट टर्म काड़ून टाक ना जे उरले ना तो घाय टी वन अपॉन टी टू और इकड़े यल वन अपॉन यल टू मग टी वन अपॉन टी टू ची वैल्यू कि हंड्रेड अपॉन वन ट्वेंटी है यल वन आ खाली यल वन प्लस फोर्टी फोर चल ट्वेंटी ने डिवाइड करा इत फाइव होल इत सिक्स होल नेक्स्ट स्टेप क्या दोनों बाजू स्क्वेर करा क्रॉस मिल्ट्रेशन करा तुम्हारा यल वन इनिशियल लेंथ मिले पी विचार ना इनिशियल लेंथ ओके मैं तुम्हारा सॉल्व कराएं मैं तुम्हारा संग का मी रेशो आहे ना मनु सेंटीमीटर मे तस फोर्टी फोर कन्वर्ट के नहीं पन आता ऐसा मज मी तुम्हारा संग का आता एवडे क्वेश्चन है एनालिटिकल ट्रीटमेंट के हैं आता चार मार्का क्वेश्चन है कारण कुछ चार मार्क ऐ का चार मार्का तुम्हारा हा प्रश्न दिस्त क्वेश्चन बैंक में ओके जरा टैली करू ना अपन न चार मार्का दुसरा क्वेश्चन है सीम्पल पेंडुल ओके अपने दोनों क्वेश्चन है पुनः चार मार्का तीसरा क्वेश्चन है कायनेटिक पोटेंशियल टोटल मैच होता है ना तो तुम एक मेन क्वेश्चन आतो कि तुम्हें दिल्ली क्वेश्चन करूँ का क्वेश्चन बैंक मदले करूँ सेम चार कारण मैं पीवाई क्यू देते ना क्वेश्चन बैंक वाले पीवाई क्यू क्वेश्चन सोड़ते सगले क्वेश्चन जाए चार मार्का क्वेश्चन हा है हा है कि हा है मैं संग का एनालिटिकल ट्रीटमेंट पी गलाइजे होता चार मार्का का नहीं घर तीन मार्का घेले का मैं चेक करना है बर का लक्षा गया ओके बार एनालिटिकल ट्रीटमेंट है कॉम्पोजिशन ऑफ टू एस एच एम तीन मार्का घर पर तो चार मार्का क्वेश्चन है मजे मे आता लक्षा आल है मैं तुम्हारे शेयर करते हैं कि ऑसिलेशन हा सेक्शन डी सा टॉपिक है चार मार्का तिथे हे सगले एक्सप्रेस तुम्हारा के लिए पाजे पुम्हार संग का मी तो एक स्टार कर क्वेश्चन ऐड करते शेवटी तो मैग्नेट है इत दिला क्वेश्चन बैंक मे पो डिटेड है का चेक करा बर का माला तो डिटेड अ चेक करा ओके मत आज टार्गेट कम्प्लीट के लिए मैसेज आए पाजे वीडियो अपलोड के लगे सेकंद करू ना कि टार्गेट कम्प्लीट के बर का लक्षा गया चिड़ू ना मैं थोड़स खुश कभी हो तो महत्व का वीडियो अपलोड के लिए एक कॉमेंट देते फर्स्ट कॉमेंट सेकेंड कॉमेंट ओके आवड़ लक्षा गया तुम रिस्पॉन्स तुम्ही अभ्यास चांगला करा शेवटी रिजल्ट चांगला हवाच है मग ठीक है मित्रों मग बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद